മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാര് എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ അയച്ചു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള വരികളായിരുന്നു അങ്ങയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് കുറെ അധികം കാലം അത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു ആവേശം കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു വരി കേട്ടപ്പോൾ വളരെ വേദന തോന്നി അത് മതസൗഹാർദ്ദത്തെ ലംഘിക്കും മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെയധികം കാരണമാകും അങ്ങയോടൊപ്പം വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു എന്നൊരാളെ എഴുതി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുത്തൻകുരിശ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എറണാകുളത്ത് ഒരു ക്ലാസ് നടത്തിയപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മതപരിവർത്തനം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ബൈബിളിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആദത്തിൻ്റെയും ഒവ്വയുടെയും ആദിഭാവവും ഇതെല്ലാം വിവരിച്ചു പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റുകളായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു വരി ഞാൻ പറഞ്ഞു മാടപ്രാവിൻ്റെ നിസ്സംഗതയും അണലിയുടെ വിഷവും എന്ന വരി അർത്ഥം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൻ്റെ വിവരണം കൊടുത്തത് ഒരു വരി വിവരണം കൊടുത്തത് അല്ല ക്രൈസ്തവരും പ്രതീക്ഷിച്ച മാതിരിയായിരുന്നില്ല അതാണ് പലർക്കും വേദന തോന്നിയത് എതിർപ്പ് തോന്നിയത് എനിക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ച ആൾ പറഞ്ഞു ഇത് വൈറൽ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എട്ട് വർഷം മുമ്പ് പുത്തൻ കുരിശിൽ കൊടുത്ത പ്രഭാഷണത്തിലെ ആ വരിയിൽ അത് കേട്ട് വിഷമം തോന്നുന്ന ക്രൈസ്തവ ജനതയോട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നൊന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന പദവി കാനഡയിൽ ചെയ്തത് ഒരു പെന്തക്കോസ്റ്റുകാരനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജോൺ എസ് സിം എന്ന പ്രൊഫസറുടെ കീഴിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ പക്ഷേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നും എടുക്കാതെ ഒരു വരിയിലെ വിവരം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു വിവരണം കൊടുത്തതിൽ വികാരം കൊള്ളുന്നവരോട് ഒന്ന് രണ്ട് വെറുതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ചിന്തിക്കുക നാഗാലാൻഡിലുള്ള ജനതയെ മുഴുവനും മതം മാറ്റിയത് ഒരു തരത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ഗിരിവർഗക്കാരെ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും പറ്റിച്ചിട്ടുമായിരുന്നു അത് ചെയ്തത് വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയില്ല ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാകുമോ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മുഴുവനും നടക്കുന്ന മതപരിവർത്തനം ചരിത്ര രേഖകളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു അതൊന്നും ഇവിടെ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാവുമോ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ഭരണത്തിന് ശേഷം യു പി എ ഭാരതത്തില് അധികാരമേറ്റെടുത്ത ദിവസം എട്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള അരുണാചൽ പ്രദേശില് മൂവായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ യു പി എ വന്ന് അവിടെയും മതപരിവർത്തനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തതോടുകൂടി രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം പേരിൽ ആറ് ലക്ഷത്തിന് മതപരിവർത്തനം നടത്തി ആറ് ലക്ഷത്തിന് മതപരിവർത്തനം നടത്തി ഇന്ന് ഒരേ വീട്ടിൽ ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും പരസ്പരം ചേരി പോരു മാതിരി ജീവിക്കുന്നു അത് ചെയ്തപ്പോ മതസൗഹാർദ്ദം പൊളിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടായില്ല മതലഹള ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുമോ വെറുതെ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെയിന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ അദ്ദേഹം സ്വന്തം കൈപ്പട കൊണ്ട് പോപ്പിനെ എഴുതി ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന കുടിലുകൾ അദ്ദേഹം കുടിലുകൾ എന്ന് ഹസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്ഷേത്രങ്ങളെയാണ് ആ കുടിലുകളിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ തച്ചൊടച്ച് അതിൽ മൂത്രം ഒഴിപ്പിച്ച് കാർക്കിച്ച് തുപ്പിച്ച് അവര് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ആത്മാനന്ദത്തിനൊരു പരിധിയില്ല ഒരു കണക്കില്ല പരിധിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി പൂപ്പിന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങള് ഹിന്ദുക്കളെ കൊണ്ട് തച്ചോടപ്പിച്ച് അവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഗോവ ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പുസ്തകം വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള ആർട്ടിക്കിള് 
ഈ ഗോവ ഇൻക്വിസിഷൻ എഴുതിയത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇന്ത്യക്കാരല്ല ബി ജെ പി കാരല്ല ആർ എസ് എസ് കാരല്ല ആ സെയിന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ വിസമ്മതിച്ച നാൽപ്പതിനായിരം ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നു അത്രയും മുക്ക് വരെ കൺവെർട്ട് ചെയ്തു ആ ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നതും ക്ഷേത്രങ്ങൾ തച്ചടച്ചതും അതിൽ മൂത്രം ഒഴിപ്പിച്ചതും കാർക്കിച്ചു തുപ്പിച്ചതും ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്കൻ എന്ന വിഭാഗത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതുമായിട്ടുള്ള ആ സെയിന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ പത്ത് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കി അയാള് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീനകൃത്യം ചെയ്ത അയാളെ പോർച്ചുഗീസിൽ പോലും സെയിന്റായിട്ട് വാഴ്ത്തിയിട്ടില്ല കേരളത്തിലും ഗോവയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മുഴുവനും സെയിന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറുടെ പള്ളി വരുന്നത് നിത്യവും കാണാം ഇത്രയും പേര് കൊന്നതും മതപരിവർത്തനം നടത്തിയതും ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്തതും അതുപോലെ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒന്നും മതവിദ്വേഷമോ മതലഹളയോ അല്ലെങ്കിൽ മതസ്പർദ്ധയോ ഉണ്ടാക്കിയില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയം അത് വർഗീയ വിഷം വമിക്കൽ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ കൊടി പിടിച്ച് പാകിസ്ഥാന് ജയ് വിളിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ജയിച്ചപ്പോ പടക്കം പൊട്ടിച്ചാൽ അത് വർഗീയമല്ല ദേശദ്രോഹമല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയം ദേശദ്രോഹം തീവ്രവാദിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ദേശദ്രോഹമല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യാവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയമായി പോയി തീവ്രവാദിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ എതിർക്കരുത് എതിർത്താൽ അത് വർഗീയമായി പോയി അപ്പോ ഇത്രയും രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബൈബിളിലെ ഒരു വരി മിസ് ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നത് എന്റെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരെ ബിഷപ്പുമാരെ കർദിനാൽമാരെ പാതിരിമാരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൂർണ്ണ സമയ ഭാഗിക സമയ പ്രവർത്തകർ ഭാരതത്തിൽ മുഴുവനും ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തി ലേസർ കൊണ്ട് കാണിച്ച് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പാവപ്പെട്ടവരെ കാണിച്ചു മതപരിവർത്തനം നടത്തിയാൽ മതസ്പർദ്ധ വളരില്ല അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മതലഹളെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതലഹളെ ഉണ്ടാവും അതാണോ വർഗീയത ചെയ്യുന്നത് വർഗീയതയല്ല പറയുന്നത് വർഗീയത വെറുതെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം എത്ര എത്ര വ്യക്തികളെയാ കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലും മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് യേശുവിന്റെ മഹത്വം കാണിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഹിന്ദുവിന്റെ പേരും നമ്പൂതിരിയുടെ പേരും ഇട്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും മരുന്ന് കൊടുത്ത് യേശുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അസുഖം ഭേദമായി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കലിലൂടെയുമാണ് ഈ മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നതൊന്നും വർഗീയതയല്ല വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞാൽ വർഗീയതയും വർഗീയ കലാപവും ഉണ്ടാവും ഹിന്ദുക്കളെ എത്ര പേരെ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയാലും വർഗീയതയല്ല വർഗീയത കലാപവും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങോട്ട് പോയവർക്ക് എന്നെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് തോന്നി വന്നാൽ അത് വർഗീയതയായി സാമുദായിക ലഹളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി അത് മതേതരത്വത്തിനെതിരായി എല്ലാമായി ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച ആദ്യത്തെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ബൈബിളിലെ ഒരു വരി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് വിശദീകരണം കൊടുത്തതിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അത് വൈറലായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എന്നെ അറിയിച്ചത് ഈ പ്രജാപതി യാഗം എന്ന ക്രൂശീകരണം ഇതിന് ശരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ചു മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അയ്യായിരം ആറായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സന്യാസിയുടെ ചിത്രം കാണിച്ച് നൂറുകണക്കിന് 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 വേദമന്ത്രങ്ങളെ പച്ചയ്ക്ക് വ്യഭിചരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് വ്യഭിചരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് എഴുതിയ പുസ്തകം പത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ ഡോക്ടർ കോശി എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറേറ്റുള്ള റാന്നിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കോശി എബ്രഹാം റാന്നിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എഴുതി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ബൈബിളിലെ വരിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് വികാരം കൊണ്ടു എങ്കിൽ ഈ ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിന്റെ ലോക പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമായ വേദത്തെ ആടി മൂട്ടി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് 
അതിന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും പ്രജാപതിയാണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ഇത്രയും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തി ചെയ്തു ആ ചെയ്തത് അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല മുഴുവനും സംസ്കൃതത്തിലും മറ്റും എഴുതി വൃതി നോക്ക ഹിരന്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഷിതം മുഖം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് യേശുക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ യജുർവേദത്തിലെ വരികളെടുത്ത് അത് മുഴുവനും അത് മുഴുവനും യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് അവതാരിക എഴുതിയത് നോക്കുക വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ഹിസ് ഗ്രേസ് മാർ ജോസഫ് പവത്തിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഓഫ് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിന് അവതാരിക എഴുതുക ഇത്രയും വേദത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഹിന്ദു പ്രതികരിച്ചില്ല സത്യത്തില് റോട്ടിലൂടെ പോകുന്ന തെരുവ് പട്ടിക്ക് തെരുവ് പിള്ളേര് കല്ലെറിയുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി ഈ ജോസഫ് മാർ പവത്തിൽ അവതാരിക എഴുതി ഡോക്ടർ കോശി എബ്രഹാം ദുർവ് വേദത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തപ്പോ അത് വർഗീയമല്ല അത് മതേതരത്വം അത് വർഗീയ ലഹളെ ഉണ്ടാക്കില്ല അല്ലെ ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം ക്ഷമിച്ചോളും എന്താ ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസ്സ് വേശ്യയുടെ മനസ്സാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ഹിന്ദുക്കളെ ചെയ്യാം ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ചെയ്യാം ഇത് ഒരു പുസ്തകം ഒരു ഹിന്ദുവും ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം ഇനി അതിനേക്കാൾ വികൃതമായിട്ട് ഡോക്ടർ കോശി എബ്രഹാം തന്നെ എഴുതിയ അടുത്ത പുസ്തകം നോക്കാം അതിന്റെ ചിത്രവും നോക്കാം ഇത് ഞാൻ പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഋഷീശ്വരന്മാര് ഇതിനകത്ത് മലയാളവും സംസ്കൃതവും അല്ലാത്ത വാക്കുകൾ വേദത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊരു അത്ഭുതം വൃക്ഷശൂലാർപ്പതായ ഇന മഹാ എന്നിട്ട് പിന്നെ വ്യാഖ്യാനാണ് എല്ലുമുറിയരുത് ആരുടെ പ്രജാപതിയുടെ പ്രജാപതി എന്താ പോത്താണോ കാളയാണോ ആടാണോ കോഴിയാണോ തൊലിമുറിയരുത് എല്ലൊടിയരുത് ചോര ഇത് വേദത്തെ പച്ചയ്ക്ക് പട്ടിക്ക് കല്ലെറിയുന്ന മാതിരി എറിഞ്ഞ് ഈ ഡോക്ടർ കെ സി എബ്രഹാം എന്ന കോശി എബ്രഹാം എന്ന ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ആ മനുഷ്യൻ മാനസിക രോഗിയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ബിഷപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തെഴുതിയില്ല അവതാരികയായിട്ട് എന്നിട്ട് ഹിന്ദു പ്രതികരിച്ചില്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയത ചെയ്താൽ വർഗീയതയല്ല ചെയ്താൽ വർഗീയ ലഹള ഉണ്ടാവില്ല ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയ ലഹള ചെയ്താൽ സഹിഷ്ണുത ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസഹിഷ്ണുത ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ധർമ്മത്തെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയധികം മതപരിവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹിന്ദു പേര് വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ഭാരതീയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു പുസ്തകം ഇത് എഴുതിയതിന്റെ പുറകിലും ഒരു ഉദ്ദേശമല്ല ഭാരതീയനായതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാരതീയർക്ക് എന്താ വിഷമം അങ്ങനെയും സ്വീകരിപ്പിക്കാം ക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പള്ളിയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോ ഹിന്ദുക്കളെ ധാരാളം വരും പള്ളിയില് ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തെ എതിർക്കുക രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇത് അങ്ങോട്ടെടുക്ക അത് വർഗീയതയല്ല അത് വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കില്ല അത് മതേതരത്വം എന്നിട്ട് ഹിന്ദുവിന്റെ വേദത്തെയും ഹിന്ദുവിന്റെ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെയും ഹിന്ദുവിന്റെ ദൈവത്തെയും അവഹേളിക്കുക പച്ചയ്ക്ക് അവഹേളിക്കുക സാത്താന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്താൽ വർഗീയതയില്ല വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇങ്ങ ഇത് കാരണമല്ലേ അത് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയതയും വർഗീയ കലാപവും ഈ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിയാത്തൊരു വ്യക്തി ജീൻ മൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീൻ മൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ ഒന്നു പറഞ്ഞൂടെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് അഞ്ചു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചതാണ് അയാളുടെ അറിവ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ആരൊക്കെയോ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേദത്തിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉപനിഷത്തിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ചേർത്ത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് 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 യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചേർത്ത് ഇത് മുഴുവനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റേതാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് എന്റെ അടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഭാരതീയനായി രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും ശാപം അവനവന്റെ മതം തന്നെത്താനെ വളരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ശരിക്ക് ഹോസ്റ്റോറിയ എന്ന് പറയും ചൂഷണ മൂലങ്ങൾ മറ്റുള്ളതിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വളവും വെള്ളവും എടുക്കുന്ന 
വേരുകളുള്ള ചന്ദനം പോലെയുള്ള മരങ്ങളെ ഹോസ്റ്റോറിയ എന്ന് പറയാറുണ്ട് മറ്റു മതത്തിലെ നന്മകൾ എടുത്തത് ഇതിലുള്ളതാണെന്നും പറഞ്ഞ് എട്ടുകാലി മാമൂഞ്ഞു പറയുന്ന മാതിരി പറഞ്ഞ് ഒരു പരിഷത്തിലെയോ വേദത്തിലെയോ ഒരു വാക്കോ വരിയോ അറിയാതെ അത് ബൈബിളിലേതാണെന്ന് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്താൽ അത് വർഗീയതയല്ല അത് മതകളഹം ഉണ്ടാക്കില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയതയും മതകലഹത്തിന് കാരണമാകും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വർഗീയവാദിയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതും ലോകം മുഴുവനും വൈറലായി തീരട്ടെ ഇത് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ തപശ്ചര്യയാണെങ്കിൽ ലോകം അത് ചെയ്തിരിക്കും ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ദീർഘമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല മിനിമം പറയേണ്ടത് മിനിമം വാക്കുകളിലൂടെ അറിയിച്ചു ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകള് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ചിലർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ ഭൂരിഭാഗവും ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദു സഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് വർഷമായിട്ട് ആ ഗോവ ഇൻക്വിസിഷനില് ഹിന്ദുക്കൾ അനുഭവിച്ച വേദന അതുപോലെ മദർ തെരേസ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നൊരു വരിയുണ്ട് ഇരുപത്തൊൻപതിനായിരം പേരെ ഞാൻ സെന്റ് പീറ്ററുടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് മതപരിവർത്തനം ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയത മതകലഹം ഉണ്ടാക്കും അറിയണം ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരെ അറിയണം ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരെ ഭാരതത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലം വരും അങ്ങനെ വന്നതാണ് വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഈ മതം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒരിക്കൽ ഭാരതത്തിലും അത് സംഭവിക്കും അത് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ആഹ്വാനം കൊണ്ടല്ല പ്രകൃതിയുടെ നിയമം കൊണ്ട് പ്രണാമം നമസ്കാരം